早安，圣教巧克力。一大早，我们大概走了十分钟，到教堂旁边的桥或是旁边建筑高一点的地方，就可以看到我后面这个马特洪峰的日出。它特别的地方是，它日出的时候呢，最尖端的地方会橘橘的。我觉得大家可以在这边买一条三角巧克力，然后比对一下，很可爱。我跟你说，现在早上最狼狈，我完全没有整理就出来了，就为了看这个。夏天跟冬天的时长不一样，冬天的时间比较短。我家里是这个，还有这个更小。嗯，哎、欸，阿、啊、亮，这个什么作用？就是在牛的脖子上的、啊，然后还叮叮当这样。哎、欸，那这样子去日本爬山啊，可以防熊侵蚀那个叮当意思吗？呃，应该不是。有没有同样作用？<笑>来，我不敢试。可以站在熊前面试试看。背包挂的挂铃，它可能要大颗一点，然后铃声要响亮一点。好，各位有这么大颗的，那你们真的要磨。就是这个牛铃，来一定要买。我是之前来的时候买过了，所以我这次没有买。然后这次发现居然有超大颗的，不是刚刚影片那种这样子，还有这么大的，可以买回去。妈妈说她要站在熊前面看看哪一年她就再也不会再出现。<笑>到底干嘛？就说牛铃的，为什么会有熊这件事情呢？好，不管，瑞士的牛铃。是齿轮列车到终点站，然后这一站呢，其实是滑雪的最高点，感觉超好滑，而且山上的雪很绵哎，踩起来很像糖霜，对，好好玩。OK， 然后呢，最大的重点是我后面是这个马特洪峰，来这个城市就是要看这一座，就是它。这就是呢，我们便利商店里面常常会有的三角巧克力。我们坐齿轮列车上山后，下了车，你就会看到有一个很像老城堡的一个建筑，它其实是一个老饭店，然后它可以看到马特洪峰的夕阳跟日出，它叫做三千一库尔酒店，就是一个很有名看马特洪峰的一个饭店。如果你要住这个饭店的话，听说要一年前就定下来。我们这一次是住在山脚下的小木屋，其实他们山脚下的小木屋很多，然后做的也很精致。其实这个马特洪峰的周边有很多三星啊、五星的饭店，然后也有历史很悠久百年的饭店。然后我们去的季节呢，刚好是他们的旺季，所以建议大家提早订。我说，上来不要穿太多。啊、他怎么会有这绳子？好好。哇，好可爱哦！这样看，<笑>来瑞士就要看马特洪峰、少女峰、白朗峰。马特洪峰并不是最高，但它是阿尔卑斯山脉最有名的。他有用那个巧克力当代言。对，主要是因为它，它是四锥体，然后四个面都很陡峭，所以很多登山客都会想要征服它。请问为什么不好好直升机就飞过去看一下就好了？他就想站在上面 ，OK， 插根旗子那种。我妈就是一定要到最高这种。来，你看。完美区对。我跟你说，我们现在已经在这个区域最高了，一定要这样。开心哦。才艺时间，你看刚刚看到这个小朋友做一个鸭子，他应该是用他的工具做，我们也要，我们徒手，好冷。那
啦，立体的爱心。才一般结束吗？<笑>对对对，才一般结束。我们真的不能才一般哎，都是到晚上才回家哎。啦啦啦 ，OK。我们现在要去哪里？找湖泊。我不觉得我们鞋子 OK， 这是什么冰河健行吗？这这完全不行。哇！我有点想要劈腿。有点想劈腿，完了。奇怪的发言，我不知道什么叫劈腿。我现在终于可以体会一下，是这里吗？发现一个平台，找湖泊的时候觉得这平台比较好，但是要小心，因为这边没有围栏。你看这个，就是三角巧克力。好，我们继续找那个湖泊。<笑>到底这是去哪里找啊？来，给各位看看，白雪茫茫。到底谁是湖泊？有人看得出来吗？我真不知道。你是说从这边走下去吗？我觉得看起来很不合理。这会不会有滑雪都有问题？我们这个就是有确定吗？一二一二一二一二，这有点在斜丢冰啊！一要不要去踩那个人家踩过的裤啊？这个，对不起，没关系，没关系，没关系，不会不会不会，一人你还可以吗？我可以。妈，这岔路，啊不，你妈不，妈等下腿下去。我们再见，要不要？要要要！太疯了！妈妈的脚被雪埋住。真的，后来的脚是还好吗？还好。抓我屁股啊！哎，好痛哦！我被抓屁股。你用磨的，这样子用磨的，这样。滑雪，好啊，这样子，这样子就可以了。嗯，你看这条，这样子。哇，得拍一拍，太冷了。我很确定我们没有确定，<笑>没有确定我们在干嘛吗？对。姐姐，你们要用滑的哦。真的，滑喽。不要吧。Go。对。咦，这边太危险，到了。我们刚刚讲的那个平台，就是我们刚刚在拍巧克力这个平台，这个地方其实往正面看就是马特洪峰嘛。马特洪峰前面就是我们要找那个湖泊，我们走一半才发现，它叫利菲尔。高山湖泊，然后它没有结冰的时候呢，你从刚刚我们那个观景台往下看，它会有马特洪峰的倒影，应该会很漂亮。但是它现在结冰之外还被雪盖住了，一个凹。如果大家找不到的话，在那个地方往前看，其实就是。好，我们继续走，这个地方可以走一站，直接走到下一站去。对对对，一轮你还可以吗？可以啊。好，走吧，这很可爱。天哪，他们要去哪？ OK， 他们往湖泊走了。啊我觉得这段路就是呢
，有时间的人再来走。<笑>如果你觉得很热，而且呢时间很多的人，可以来。好美，虽然啊，对对对，好酷。<笑>我们要走过去了、呃呃呃啊。我们下去再跟大家好好聊天。真的，我真没办法好好讲话，脸都是硬的。OK， 脸是硬的，底下又要鼓。对。我溜冰哎，我做我做斜翘。啊！汪姐姐。<笑>好好玩哦，超好玩的。其实，在走这一段路的时候，有点觉得我们到底在干嘛。可是现在回想，觉得好像应该走，哎，是一个蛮好的旅游经验。谁会有这种人生经验，在雪地这样走一个多小时？从策马特坐这个小火车上山，其实中间有很多站可以停，你们可以下中间几个站，然后走一下、逛一下，然后可以再上车，然后再下一站的，因为每一站的风景都不太一样。感觉如何？傻了吗？现在我有点脑荡。<笑>讲话都讲不清楚。刚刚在做介绍的时候，我重新讲了好几次，我的嘴巴跟不上脑，<笑>真的，真的会这样。好啦，下山。今天晚上要把它吃光哦，不然明天提醒你会很累哦。这个戒指七千一，这是一万八千九嘛，七十万左右嘛，差不多。是哎。哇哦。哇。好了，继续逛，这条街超好逛的，我才没逛几天，天就已经快要一个小时，好可怕。来瑞士要看一下表。怎么样？要吗？还是买一套雪衣？但是我今天看那雪衣加起来要二十多万。哇哇！大本林往后十年，每年都要来滑。对，但是夏天可以去纽西兰滑，然后冬天就可以有很多地方可以滑。这样就是一年四季其实也可以滑雪。那那雪衣要不要买？这个好可爱哦！你看看他笑。这个瑞士的小汤匙也很有名，然后你如果是参加旅行团的话，一般旅行团都会发一个这种汤匙给你每一个人。嗯，因为我有好几个，<笑>不知道干嘛。我妹是在说这个小巧瑞士锅吗？对，一人份瑞士锅，蛮可爱的、啊。这样一个人吃。这个杯子也可以买，这是他们特色的杯子，德国也有类似的。在德国也可以买，瑞士也会出现的杯子，啤酒杯，好可爱哦！这是放水煮蛋的吗？来吃饭，来吃饭，这种。这个粉应该也很帅。现在是在这边，在雪地里这个粉应该很好看。全场我是焦点，但是我就是技术超烂，还要这样穿。觉得很好看的。啊？怎么办？要不要买？我现在更想买了，我还想买鞋。我们现在有一个晚上的时间思考。我还想买那顶帽子。对，然后再帮妈妈买帽子。刚刚那个店员蛮厉害的，各种推销。没错，把历史故事都讲出来了。只要妈妈喜欢。对，女儿买。<笑>好啦，思考一个晚上，我们先去吃晚餐，好不好？要这样，是有什么好拍的我？你现在睡觉，我帮你拍个形象片。哈哈哈哈哈！是哪一种形象？是吗？
这是什么饼干吗？嗯，它处理的很细。嗯，这种酥皮浓，很有酥皮感。我们现在待在这个餐厅，就在我们房间楼下，我们就临时挑到了一个饭店，然后刚好它的餐厅是欧同云推荐餐厅第一名这样。其实附近还是有很多可爱的餐厅。对，嗯、我每一天都想吃吃看，但是我们这地方只待三天两夜，吃不完，下次待一个月。我每次去一些城市，我们都觉得很喜欢，然后就要待一个月的话，那那么多城市，我们要待几个月 ？OK， 下一道，你们点这是什么东西？哎，我忘记了，反正就是有鱼的。它下面是叠什么？我好奇。哦，酸菜，哎，这个好吃哎，因为那个酸菜很清爽。然后它的酸菜不是德国那种风格的，但是我觉得这种吃法很德国。但其实这间餐厅是西班牙菜，现在吃妈妈的。意大利炖饭，它米饭就是那种半硬的这种。你这里是鲈鱼，只是部位不一样。嗯嗯嗯。OK， 吃美美的牛排。几分熟啊？五分。好的，一楼还点了另外一个，是鸡肉。好。嗯，好吃哦。哇，你很会点哎，真的，我没有骗你。你来吃一圈，你都搞在讲什么？而且三个酱汁都要加。这个好吃，这个。嗯。很好吃，然后一龙，我跟你说，你今天不是问说那雪人的鼻子那红萝卜那么细，哪里来的吗？就真的红萝卜，真的吗？真的，真的，对，好可爱，嗯，超 Q 的。我们本来还想说要把它 A 走，哎，对对对，把那雪人上面的鼻子偷走去做自己的雪人。<笑>这餐厅好吃，我们饭店楼下。OK， 继续吃哦。好，我们刚刚吃饱，然后呢？饭后运动啊，对，爬山。因为呢，有一个夜景的点很美。其实后面就很漂亮。是不是很美？刚刚我们这个地方离车站其实不远 ，Google 看一下，然后跟着地图走，应该是 OK 的。完美的一天结束啦！今天要养精蓄锐。是的，然后继续明天的旅程。明天就是一个体力活，今天已经体力活一天，今天好好睡觉好吗？今天其实也算是意外体力活，<笑>真的。突然在爬雪山，根本就不知道今天会做那么多事情。对，今天那什么三百六十度环境都是雪。啊，跟来。OK， 一个新的体验。<笑>史上最困难，用搅拌棒吃面，没有筷子，<笑>要多短？<笑>嗯，完美吗？可以，这筷子比较不行而已。<笑>完全可以想象，今天在雪地里面那两个吃泡面的女生，是多么的开心，嗯，好幸福那种，真的，今天冷到疯掉，好吧。然后在雪山上吃新拉面，你们两个，<笑><笑>很会享受哎、欸。大家可能不知道我们在讲什么，但就是爬完雪山的时候，两个女生坐在车站。然后一人一碗新拉面，这样，然后坐在户外哦，旁边雪地哦，对，后面还马特黄蜂哦，简直是泡面广告，你知道吗？冰山好好发挥哦，还可以拍泡面广告，还说有厂商要，我们再来一次瑞士拍这个广告，<笑>泡面这样，对对对，我要不要把以后我们的未来行程都列在某一个什么？
公开行事历上面，然后厂商就自己跟我们压时间，觉得自己的产品适合在什么国家，自己压一下。对对对，你就跟我们联络一下压时间这样子，那我们工作人员就跟你联络这样子。<笑>公开招标了。对对对。我明年已经确定某些了。妹妹，你说你要去哪？明年首先秋天要去韩，然后冬天再去一趟，再来一趟瑞士。OK。对。嗯，其他我虽然已经排了，但是还没有完全确定时间点这样子。还是说我要开旅行团？<笑>有没有兴趣跟？哈，晚安。<笑>其实我们可以一起上去，对，然后我们从这边滑滑滑滑。然后这个就是另外一个镇嘛，这是另外一个镇，我们可以从这个镇，然后上到这边来，然后滑到这边，然后你到时候滑完呢，你再坐什么看看坐什么车再回来，或怎样，或是你可以再上来，然后再滑回去，对，那这样子也可以，这样这样这样这样这样这样，随便你滑。最后还是认真滑一下。对，因为它的雪橇的限制区域有太小，对对对，一个幼幼班的概念，给大家看一下那雪橇长什么样。这样子，你看是不是圣诞老公公雪橇的感觉？我觉得小朋友可以玩这个，很可爱。OK， 这雪橇是为什么呢？因为然后妈妈骨头什么要注意一下，所以我们就决定大家一起跟妈妈滑雪橇，不滑什么单板、双板这样子。然后我们就看了雪橇哪边可以租，结果好，这地方可以租，但是呢，雪橇的区域范围有点小。所以我们最后还是决定滑雪，然后妈妈就跟我们坐到一个地方看看风景。妈妈就逛了半天，听说她逛得很开心，因为真的是他们的商店街蛮好逛。然后我们也滑了半天，是为什么？从中途暂停一下，然后车厢很晃。我妹有去到这，最崩溃。对，其实我觉得好像也没说好话。没露面。谁跟你露面？你露面。我真的不知道我们现在到底是要高空弹跳还是要滑雪，因为这个高度我觉得甚至滑翔翼都 OK。对对对，我本来想说今天可以滑个两三趟，没有，一趟就够了。对，一趟搞不好还滑不完。这到底有多高？我真的没想到有这么高哎、欸。OK， 没错，就是这么高。然后呢，我们车是一转再转，都要转了几趟车，坐到最顶峰那一种哦。<笑>我们到的时候已经一个多小时了耶。我这样回忆起来，我记得我刚上去的时候还有点高山。哦，好像有哎，那边真的是有点太高，空气已经稀薄到一个最顶尖。<笑>然后我确定妈妈不能滑，所以妈妈就跟我们坐到最顶尖的地方的时候，然后再慢慢的坐到中间段，然后慢慢逛下去这样。我们这一趟就是当做帮大家探探路，这一座山滑雪的整个路段这样，很疯。嗨，你好，你好吗？喂，我开始哦。<笑>我们现在有点困难，所以呢，可能滑到这，这，我们应该就要结束。太多了，一边到我们要去的那个策马特的交接，一个是另外一个乡村，不可以走错哦。各位
，有看到这个暴风雪的感觉吗？那我现在在好吗？现在等一秒。<笑>看不到他了，有点担心。啊！你好棒！啊，这个小木，真的会跑掉。OK， 他已到。嗯。这还好吗？刚摔个好大力啊！ OK， 一轮就是他为了要抓相机，还是那种毛料的，不是那种滑雪手套，所以他刚上去不久，碰那个板子在拆的时候直接流血，然后就开始摔摔摔。我觉得一轮是摔下去的，我觉得他来的时候不是一颗雪球已经很不错。<笑>还有一件事情是，大家有没有发现，其实，在我们旁边滑人大部分是滑双板，然后我们是滑单板，因为我习惯滑单板。但要跟大家讲一下。滑双板的原因是，发现瑞士的雪地还有他们的路线，很多会这样下来平平的，然后再下来。然后这样子的地形其实比较适合双板的人，因为他下来的时候那个缓冲可以继续这样子溜，然后下去。然后单板的人，如果你速度不够的话，你会停在这个平面。我们就要起来把板子拆掉，然后再走一小段路，然后才能再继续往下滑。这个是他们地形上的关系，所以很多人滑双板。然后近期我知道滑雪这件事情有流行回以前。复古的滑雪，所以滑回双板的人很多。像我们上一个本来要滑雪那个城市一样，我们租不到单板，因为大部分人都滑双板，他们各大的雪场可能都是这个样子。然后还好这边可能区域很大，所以我们有租到单板，所以我们可以滑。当然双板，我跟我妹应该也还 OK， 但是一轮应该会真的变成一颗雪球。<笑>所以不行，而且这个地形真的有点太危险。如果他是初学，然后这样滑双板下去会非常危险。因为我跟我妹这样滑下去的时候，其实她大摔了一次，我也大摔了一次。那个摔法是简直像车祸一样，毛毛跟眼镜是飞出去的。然后我妹是直接趴在地上那种，我后面是因为自己也一直摔，然后我也不晓得她到底路线有没有滑对，因为她有左跟右，一轮就是最后有滑对的路线，但是我觉得她应该也是一路车祸下山，所以她下来的时候就是强硬着微笑，但是你知道脸色是白的。所以大家，如果你们来滑雪的话，你可以斟酌一下要从哪个点开始滑。我想可能不用到这么顶尖，你们可以从中间或是其他的雪道这样。然后不滑雪的话，还是可以上去参观一下，就是你可以缆车上，然后缆车下，跟我妈一样这样子，景色很好。但你有拍到吗？他已经摔疯了。他现在每摔一跤，都会在地上留一个血印，<笑>好惨！我们怎么样？我今天在走那段一轮都最丢脸的，速度不够过不去那一种。真的，真的，我给你看什么叫速度不够过不去，好啊、哦，来给大家看，这样，你说那个坡，我们是速度要多一点，对。你要下去，然后起飞，像这样，像这样，就像这样，速度不够，上不去。我记得我们上山的时候还跟妈妈说，哦，我们那我们等一下约个三点半在那个山下集合，这样子，信誓旦旦。对，这样子，才花才花山顶一点点。四点半了，<笑>我们要真的滑下去，要滑到天黑。真的，天黑都滑不完，我跟你讲。对，我们是不是滑错坡？<笑>你看这个，我们要是滑完这个，这个这个高度，这个我们我们这个斜度，有看得出来这个斜度吗？我们现在想吃大量的 cheese 跟肉，对，一些高热量的东西。我现在想吃大量的薯条。对，大好饿哦，这个游泳两三倍，对，所以就有点虚脱感，已经虚脱了。嗨，各位，你终于有口罩结冰了。没有，我口罩刚
<笑>我口罩刚刚关上面下来的时候，就有点脆脆的感觉。<笑>好恶哦、喔！啊，真的好恶，那是鼻涕吧？不是，真气啦！哦、喔，那是那是鼻是鼻涕。<笑>是，我并没有带走，是在脖子这边的时候摸它的时候就有点吧唧吧唧的。OK。我没滑完，我们到中间有一个站的时候，看到缆车，像看到沙漠有一潭小水那种感觉，不滑了。你知道再下来坡很恐怖哎、欸。再来是这个缆车它是有末班车的，如果我们再继续滑的话，第一个可能会天黑了，然后还没有缆车可以坐，然后再来就是其实天色再暗一点，整个都黑掉的话，滑下去会非常危险。嗯，因为它是没有夜雪的，所以我们就是赶在五点以前就先上缆车，然后下山这样，因为这缆车也要坐一阵子，要。注意一下时间。我的左边屁股超痛。你起来再做一次。这样长吗？长痔。我刚滑雪的时候大摔一个很硬的地方，所以我的左边屁股非常的疼，左边 ，only 左边，所以我只能用我的右边屁股。哦，还还好，真的还好吗？没事。好了，我跟你们说，我们三个都点 double B Mike， 太饿，就感觉游了十天的游泳。我们等等拿完。的麦当劳拿行李，坐车去下一个地方。四人份，对，我们要离开这个城市了。天哪，好不想离开哦。对，因为这城市真的很棒，我觉得大家可以排四天好了，四天。<笑>晚上要赶车，我真的是，等下火车上坐下来，我要立刻两分钟把大麦克吃掉。我会立刻两分钟我就睡给你。<笑>没有吃完就睡啊！我等下一定睡着的。真的。我们现在要去格林德瓦，倒数第二个行程了。其实我建议大家，如果要滑雪的话，我觉得可以到我们现在这个城镇。哎，虽然圣摩里兹它的路线更大更广，但是我觉得整个方便度，这个城市比较方便一点。然后滑雪道也很多，租雪具什么的，像你是滑单板的话，这边也有。好，我们到火车站，先上车。好的。<笑>好，先吃薯条，等下再拿汉堡。哎、欸，我说他们车厢怎么这么舒服啊？是因为有小桌子吗？还是因为窗户比较大？可能是瑞士。嗯。<笑>你看草莓奶昔好喝吗？绝对好喝的。嗯、呃，好甜，但很好喝。我跟你说，他们冰旋风居然有三角巧克力。有。刚很想点，可是因为我们三个都点奶昔。嘴巴张到最大，都要吃。我一整天真的很饿。哎，那你要不要试试这个鸡块的辣酱？你不是说很辣吗？你现在推荐我这什么意思？很辣哎，有一点点，塔巴斯科再辣一点。嗯，两倍塔巴斯科，但是好像又有点好吃，但有点辣。其实我觉得它有一点像我们常常去吃那种美式餐厅，然后垃圾吃灰的。有有有，对，嗯。OK， 等等见喽。嗯极限运动，然后还要这样。我们在格林德瓦，刚到，现在晚上十点，还要 check in。然后明天六点要起床。对对对，到底啊，<笑>这个城镇我们太晚来，但是刚刚看一些橱窗，我觉得蛮 cute 的。明天走走看看，我们到了吗
。哇、wow. ，OK， 我们现在来到格林德瓦，也是瑞士一个很大的景点。他们这个城镇也称作童话小镇。OK， 我们下一集见。<笑>